Estamos novamente aqui no Colonial Plaza Hotel para conferir hoje uma entrevista exclusiva com o Renato Teixeira, ele que vem se apresentar em Pinamangaba, nas comemorações dos 307 anos da cidade, um dos maiores compositores e cantores da música brasileira. É, o Renato que defende muito a música raiz, né, a música caipira, embora tenha nascido em Santos, é isso Renato? Boa noite, bem-vindo à Pinda. Boa noite, é um prazer. Eu nasci, nasci em Santos, passei, mas sou de uma família de ubatubanos, depois com 11 anos vim para Taubaté e fiquei até os 23 anos. Então eu tenho um pouco, esse é o meu trajeto. Na, na... Pinda é uma cidade que faz parte da, da minha geografia, parentes, amigos, enfim... E, 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 e até saber andar pelas ruas. Né? É. é que a cidade cresceu, mudou muito, o Vale cresceu muito, o Vale ganhou outra, outra cara. E eu continuo na minha batalha de, de buscar representar cada vez mais a música do Vale do Paraíba, a, no, a nossa cultura, as nossas tradições musicais, inspirado em valores como Eupídeo dos Santos, Mazarope, e, enfim, Hebe Camargo. Temos tem uma, uma, uma rica história musical. Então eu... Tenho muita honra e muito orgulho de fazer parte dessa tribo. Que bacana. Na estrada aí já há 40 anos, né? Quatro décadas praticamente, Renato Teixeira. E ao longo dessa, dessa caminhada toda, muitas parcerias, né? Lógico, ao longo dos discos que você lançou, muitos parceiros. Assim, cite três, para não falar em um só, cite três parceiros que é, precisavam ter feito parceria com você. Se eu não tivesse feito, você ia sentir falta hoje. Não, teve, agora não morreu Dércio Marques, um, um gênio da música brasileira, que infelizmente faleceu. Esse eu queria ter feito um, um disco com ele, não deu tempo, né? Não deu. Mas fiz com o Sérgio Reis, esse último, Amizade Sincera, que é um disco muito bem sucedido. Fiz um com Pena Branca e Chavantinho também, que, que, ao vivo em Tatuí, que é um, que é um marco dentro da música, da, da música, da nova música da cultura caipira. E fiz, estou gravando agora um com o Almir, que é meu parceiro de criação. O Almir é parceiro de criação, a gente faz música juntos, né? Com o Almir Sater. Então, essa, só, essa, essa é o... 40 anos tentando e, e com algum sucesso repaginar a música da cultura caipira, mostrar que o interior de São Paulo é, tem sim uma, uma forte expressão nacional. Lá em, no, no começo dos anos 70, eu, Sérgio Reis e uma dupla chamada Léo Canhoto e Robertinho, Começamos a mexer né, na, na estrutura, a, a pensar na música caipira de um jeito mais contemporâneo, mais moderno. Eu seguindo uma linhagem mais acadêmica, o Sérgio privilegiando os compositores e, a, e o Léo Canhotes Robertinho fazendo um trabalho de repaginar as duplas. E com isso a gente mudou o cenário musical brasileiro. Lógico que a, a, quando Elis gravou Romaria e, e a música fez sucesso, isso ajudou sobre maneira. Mas hoje esse tipo de música domina 70% do mercado. A gente tem de Luan Santana, Rolando Bodrim, todo mundo atuando, todo mundo trabalhando. É, eu mesmo, minha média de show é 10, 15 shows por mês, o que eu faço sozinho, mais o que eu faço com o Sérgio. Estamos a, a todo vapor mostrando que o, que o interior, principalmente o interior de São Paulo, tem muito a dizer para o resto do Brasil. Além da, do, do fator econômico, do poder econômico, dessas coisas, tem uma expressão cultural que precisa ser considerada assim. Renato, a gente vive um momento hoje na música brasileira, tem muita coisa boa, mas também tem muita coisa ruim. Né? Uh, como é que você enxerga hoje o, o sertanejo universitário? Como é que você enxerga uh, esse movimento que se iniciou aí alguns anos atrás? E está bastante voraz, né? É voraz. Lança-se um disco e a cada um mês se muda a faixa. Como é que você enxerga essa música brasileira hoje? Essa é a dinâmica atual do mercado. Quer dizer, o, meu, o mercado, ele, ele, a dinâmica do mercado acompanha o, o, a evolução né? social, essas coisas. Música ruim, música boa, sempre vai existir, entendeu? Sempre vai ter música que a gente gosta e música que a gente não gosta. Eu acho que o importante é que a gente se organizou de uma forma muito profissional. Hoje o mercado da música no Brasil é um exemplo para o resto do mundo. É, os, nossos, os nossos artistas cumprem as suas obrigações, investem no, seu, no trabalho deles e fazem o que precisa ser feito. O problema de conteúdo, isso, isso eu prefiro delegar, isso é já um problema de governo, de Estado, que precisa dar mais educação, mais cultura, mais lazer, mais alimento, né? mais saúde para o povo, que aí melhora, entendeu? Essa é a nossa realidade. Né? Você, a gente, é melhor a gente usar isso como um termômetro, procurar corrigir, procurar melhorar. Eu, por exemplo, nesse momento, eu sei que, 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 que o público precisa de, de uma coisa mais fácil para para poder consumir, né? para a gente precisa, não pode chegar pegando muito pesado. Né? Então eu procuro fazer uma música de qualidade popular, 
que é isso seria no, 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 nas, na, nas atuais circunstâncias seria uma fórmula bastante interessante. Mas não tenho nada contra o pessoal que tenta mudar, o, sertanejo, o próprio sertanejo universitário já, é, já deu uma melhorada, mesmo se reparar nos arranjos, na, na, na construção das letras, o Vitor do o Vitor. O Vitor e Léo é um, é, um, é um compositor raro, desses que aparece de vez em quando. A gente já tem uma Paula Fernandes, que é uma cantora que precisa ser considerada. Enfim, o trem está andando, entendeu? E isso é muito bom. Que legal. Fala um pouquinho desse show que você traz hoje para Pina Moega. Esse é o meu show de estrada, é um show de compositor, onde eu canto as minhas principais músicas, as músicas mais conhecidas. E eu sei que o povo daqui, assim como o povo do Vale, de modo geral, se identifica muito com a minha música e vai ser uma noite muito, muito prazerosa, como são todas as noites, quando eu venho para cá, para esses lados, mostrar minha música, mostrar minha arte. Que legal. Renato, obrigado por ter atendido a gente aqui com exclusividade, aqui para a TV Vale Flash, também para a Rádio Princesa FM. Um grande abraço, um grande show para nós hoje em Pina. Se Deus quiser, um abraço. Chegou a noite e me pegou cantando 